Hello everyone, welcome back to the new video. My name is Davinder and I am a medical student in Russia. तो आज की वीडियो में आपको एक फ्लैट दिखाने वाला हूँ क्योंकि मेरा फ्लैट एक टिपिकल रशियन फ्लैट है तो मैंने सोचा किसी और के घर में जाके उसके फ्लैट पे वीडियो बनाने से अच्छा मैं पहले अपने फ्लैट की बनाऊँ जहाँ पे मैं रेंट करके अभी मैं रह रहा हूँ और इसके बारे में बताऊँ और उसके बाद अगर मौका मिला तो मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा किसी और मतलब रशियन लोगों के फ्लैट की तो आज की वीडियो में आपको मैं अपना फ्लैट टूर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में तो सबसे पहले तो ये है हमारी जैसे एंट्रेंस ये यहाँ पे गेट है और यहाँ पे एंटर करते ही आपको दिखेगा ये ये जो एरिया है ये एरिया है मतलब एंटर करते ही आपको क्या मिलता है यहाँ पे रिवाज होता है घर में एंट्री करते ही आपको पूरे शूज निकाल अपने शूज यहाँ पे निकाल देने होते हैं और जैकेट निकाल के यहाँ पे लगा देनी होती है यहाँ पे टांग देनी होती है क्योंकि बर्फ़ के टाइम बाहर बहुत गंदगी हो जाती है पानी ये वो जूते गीले हो जाते हैं जैकेट गीली हो जाती है तो इसकी वजह से वो यहाँ पे निकाल देते हैं और बाकी फिर फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं ताकि सारी गंदगी फ्लैट के अंदर ना जाए फ्लैट क्लीन रहे ये सब रीज़न है इस चीज़ के और यहाँ पर हमें जैसे मेरे फ्लैट में एक अलमीरा मिली है इसके अंदर हम लगा सकते हैं जैकेट वगैरह और यहाँ पर जगहें मिली हैं टांगने के लिए यहाँ पर टांग सकते हैं और ये नीचे है पूरा यहाँ पे हम शूज़ रखते हैं अपने सारे जो डेली यूज़ के हैं वो बाहर होते हैं बाकी अंदर डाल के रख देते हैं और उसके बाद अगर थोड़ा आगे चलो तो आपको मिलते हैं यहाँ पे एक कमरा है इस साइड फिर ये सेकंड रूम है फिर ये थर्ड रूम है और उस साइड वहाँ पे किचन है और ये यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है मैं आपको स्टार्ट करता हूँ रूम से ये जैसे हमारा एक सबसे पहले रूम है यहाँ पे सोमे खड़ा है हेलो गाइस ये बेडरूम है बेसिकली और ये हमें अलमीरा मिली है इसमें हम अपना सामान वगैरह रख देते हैं सारा कपड़े वगैरह का कॉस्मेटिक्स काफ़ी बड़ी अलमीरा है बहुत सारा सामान आ जाता है इसके अंदर ही इतना तो सामान नहीं यार खाली बड़ी है क्योंकि हमारे पास इतना सामान है नहीं हम तीन लोग रह रहे हैं अभी यहाँ पे अभी यहाँ मेरा मिला हुआ है तीन लोग हम अभी रह रहे हैं यहाँ पे तो हमारे पास इतना ज़्यादा सामान है नहीं तो बहुत सारी अलमीराएँ खाली भी पड़ी हैं पहले हम इसी फ्लैट में तीन रूम का फ्लैट है तो यहाँ पे हम पांच लोग रहते थे लेकिन फिर वो अनकंफर्टेबल हो रहा था तो अभी हम तीन लोग रहने लगे तो ये है ये बेड है यहाँ पर हमने अपने प्रेस वगैरह का सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पर बालकोनी है दिखाता हूँ आपको बालकोनी ये बालकनी है इस पर हमने तार लगाई हुई है इस बालकनी पे हमने तार लगाई हुई है तार लगा के उस पर कपड़े वगैरह सुखा देते हैं क्योंकि बालकनी से खिड़की खोल देते हैं फिर बंद कर देते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं उस चीज़ का इसलिए फ़ायदा रहता है तो यहाँ से अब हम चलते हैं दूसरे रूम में दूसरा रूम आपको दिखाता हूँ कैसा है जहाँ पर मैं रहता हूँ मैक्सीम टाइम तो ये रूम यहाँ पे मैं रहता हूँ मैं सेम टाइम यहाँ पे एक सोफ़ा रखा हुआ है ये सब इधर हम अपना सामान रख सकते हैं और ये एक तरफ इधर सोफ़ा है और ये यहाँ पे मैं अपनी वीडियो वगैरह सारी एडिट करता हूँ इधर यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है एक सोफ़ा यहाँ पे तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें मतलब यहाँ कुछ भी रख सकते हैं इधर हमने कपड़े रखे हुए हैं इसमें कंप्यूटर का और ये अपने गैजेट वगैरह सारे कैमरा का सामान इसमें रखा हुआ है इसमें थोड़े और कपड़े हैं सोमेश के ये अभी खाली पड़ी है इसमें कुछ है नहीं और ऐसे ही नीचे है तो इसके अंदर हमने थोड़े चादर वगैरह रखी हुई हैं ये खाली पड़ा है एक इसके अंदर थोड़े डब्बे हैं और उसके अंदर थोड़े और कपड़े हैं मतलब बेसिकली बहुत सी जगह अभी भी हमारे पास खाली पड़ी है तो अगर सामान होगा थोड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होगी उसको एडजस्ट करने में और ऐसे ही ये एक मेरा रूम है नॉर्मल साइज के मामले में मतलब बड़ा है छोटा नहीं है और फिर इधर से हमें एक बालकनी और मिलती है इधर जाने के लिए ये हमने आटा रखा हुआ है आटे की स्टोरी बताता हूँ और यहाँ पे आप सामान रख सकते हो कुछ भी और इधर कुछ भी रख सकते हो बेसिकली हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो व्यू हमारा इतना कुछ है नहीं अच्छा 
तो इसीलिए व्यू दिखाने का कुछ मतलब बनता नहीं यहाँ से सीधा ज़मीन ही दिखेगी और सामने एक स्कूल है स्कूल ग्राउंड है और सामने इधर बीच में बिल्डिंगों के बीच में थोड़ा सा पार्क टाइप है तो व्यू कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है तो उसको दिखाने का मतलब है नहीं इसके बाद चलते हैं हम आपको उधम के रूम मतलब थर्ड रूम में और ये है वो थर्ड रूम काफ़ी अच्छा रूम है ये भी मैं पहले बहुत टाइम इसे में यहीं रहता था ये भी बल्कि मैंने खुद ही लगाया था इसमें मेरे टाइम टेबल लगे हुए हैं और ये इधर लेक्चर्स का है ये इधर क्लासेस का टाइम टेबल है और ये वैसे बोर्ड है इसके ऊपर आप कुछ भी लगाना चाहो कोई पेज लिख के कुछ लगा सकते हो नोट्स बना सकते हो अपने छोटे छोटे कई बार चीज़ें याद नहीं रहती ना तो नोट्स बनाने पड़ते हैं और ऐसे ही जैसे ये हमें मिला हुआ है यहाँ पर पूरी अलमीरा इसमें मतलब इसमें भी कुछ चीज़ें खाली हैं कुछ चीज़ें भरी हुई हैं ये ये इधर जो सामान रखा हुआ है सारा बुक्स वगैरह ये हमारी लैंड लेडी का है थोड़ा बहुत मेरा है और फिर ये हमारा इधर बुक्स रखी हुई हैं और ये अभी खाली गया अलमीरा यहाँ पे किचन हमारा छोटा है इसलिए हमने थोड़ा सामान किचन का इसके अंदर रखा हुआ है और यहाँ पर फिर कपड़े टंगे हुए हैं शर्ट वगैरह जितने भी हैं और ऊपर वाले में कुछ 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 रखा हुआ है छोटा मोटा सामान इधर एक सोफा मिला होगा ये फोल्ड हो जाता है ये खुल जाता है तो इधर बेड बन जाता है इसका तो अगर गेस्ट हो या कोई भी हो तो इसको खोल के दो लोग इस पर भी सो सकते हैं और एक इधर स्टडी के लिए टेबल रखी हुई है उधर एक छोटा सा काउच है एक चीज़ होती है रेसन फ्लैट में आपको कॉमनली देखने को मिलेगी ये है वो ऐसे कारपेट इस तरह के कारपेट बहुत देखने को मिल जाएंगे हमारे फ्लैट में भी अभी हैं ये चीज़ एक टिपिकल रशियन फ्लैट है मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मेरे रूम में भी तो सेकंड वाले रूम में भी था ये ये देखो ग्रीन कारपेट और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे स्विचेस मतलब ऐसे लगाने का मिलेगा सिर्फ उसके बाद आप लगाओगे और इस एक्सटेंशन से आप अपना जो भी कंप्यूटर लैपटॉप फ़ोन जो भी अटैच करना है वो अटैच करोगे आपको बटन नहीं मिलेंगे देखने को बटन आपको सिर्फ लाइटों के लिए मिलेंगे जैसे ये है हाँ और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में अब ये ऑन है ऊपर की साइड नीचे कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा और फिर ऑन तो ये सिर्फ लाइट के लिए मिलेगा आपको एक रूम में एक लाइट है तो एक ही बटन मिलेगा बाकी आपको वैसे स्विचेस मिलेंगे जो आपको कनेक्ट करने हैं और निकालने हैं यही ऑन ऑफ होगा उनका तो हम जब भी कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं तो लगा देते हैं और फिर निकाल देते हैं जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक था तो उसके बाद एक्सटेंशन लगा के दो बनाए हैं इसमें वाईफाई लगी हुई है और ये यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन हमारा किचन अगर देखा जाए तो इस फ्लैट के हिसाब से ही हमारा किचन बहुत छोटा है लेकिन हम तीन लोग ही हैं तो काम चलता ही रहता है तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है किचन में तो ये हमारा किचन स्टार्ट होता है इधर से इधर हमने ये सब इसमें बर्तन रखे हुए हैं इसमें सारे मसाले रखे हुए हैं माइक्रोवेव है नीचे वॉशिंग मशीन है और ये ओवन है यहाँ पर गैस है सारी उधर क्लिनिंग है और नीचे सब्जियाँ वगैरह रख देते हैं जो फ्रिज में रखने के लिए होती प्याज आलू वगैरह इधर डाइनिंग टेबल लगा हुआ है इधर फ्रिज है और फ्रिज ऑलमोस्ट हमारा खाली सा ही है ज़्यादा कुछ है नहीं और ये इधर खिड़की है देखो हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो ये है हमारा इधर से थोड़ा अच्छा हा व्यू उस साइड तो ऐसा भी नहीं है और ये यहाँ पे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर फ्रोजन सब्जी देख सकते हो हाँ ये फ्रोजन सब्जी है सारी रोज़ नहीं मिलती है ना मैक्सिमम तो अब तो गर्मी आ गई अब तो फिर भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और, और सस्ती अब मिलनी सस्ती होनी शुरू होंगी अभी आपको मैं घिया का रेट बताता हूँ घिया तो कितनी कॉमन होती है अपने यहाँ यहाँ पे अभी एक सौ फिफ्टी नाइन कितने बोलते हैं उसको वन फिफ्टी नाइन वन फिफ्टी नाइन एक सौ उनसठ रुपये किलो घिया मिल रही है और टमाटर तो पूछो ही मत वो तो दो से पार हैं तो महंगी सब्जियाँ होती हैं क्योंकि इम्पोर्ट होके आती हैं ये वो तो उन चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है बाकी सब नॉर्मली होता है अब उगने लग जाएंगी गर्मियों में और सस्ती हो जाएंगी टमाटर पचास रुपए किलो हो जाएगा लगभग और घिया भी तीस चालीस रुपए किलो हो जाएगी हाँ बैंगन भी मिलने लग जाएगी
था हमारा फ्लैट का टूर मैंने आपको अपने फ्लैट का टूर इसलिए कराया क्योंकि हमारा फ्लैट टिपिकल एक रशियन फ्लैट की तरह है जो इंटीरियर है और ये सब चीज़ें हैं ये एक रशियन फ्लैट की तरह ही हैं लोग यहाँ ऐसे ही बनाते थे तो अभी मॉडिफाई हो रहा है धीरे धीरे और मॉडर्न फ्लैट बनते जा रहे हैं लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही होते हैं इस टाइम भी तो मैंने अपना फ्लैट का ही टूर आपको कराया हम कहाँ पे रहते हैं हम इसको तीन रूम वाले को रेंट करते हैं अभी तीन लोग रहते हैं तो हमें सत्रह हज़ार रूबल का पड़ता है उसके बाद बिजली पानी का अलग जो लगभग हज़ार पंद्रह सौ के बीच में आता है बिजली और गैस ये सस्ती हैं पानी महंगा होता है तो इसलिए पानी का ज़्यादा खर्चा आता है यहाँ पर गर्म पानी मिलता है सीधा डायरेक्ट सप्लाई है गर्म पानी की और उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा है उसका महंगा होता है क्योंकि वो पहले से ही गर्म हो आता है तो इसीलिए बिजली सस्ती है बिजली दो सौ मैक्सिमम मैक्सिमम भी, भी लाता है महीने का ट्वेंटी फोर आवर बिजली होती है और यहाँ पे गैस बहुत सस्ती है यार गैस बहुत सस्ती है यार मतलब मैक्सिमम पचास रुपए आता है बिल गैस का चाहे कितना यूज कर लो चाहे कितना कम यूज कर लो महीने का क्योंकि पचास रुपए मेरे ख्याल से सबसे मिनिमम इन्होंने रखा है पचास रुपये तो देने देने पड़ेंगे ऐसा कुछ है जैसे इंडिया में भी होता है यदि आप पानी यूज करो ना करो फिर भी एक अमाउंट आता आपका पक्का बिल मतलब इतने तो देने देने पड़ेंगे क्योंकि सप्लाई है गवर्नमेंट का कुछ समथिंग समथिंग है ऐसे ही यहाँ मेंटेनेंस के लिए तो ये चीज़ है बाकी हम इसको रेंट करते हैं सत्रह हज़ार में उसके बाद पंद्रह सौ उतना पड़ जाता है तीन लोगों में वो डिवाइड हो जाता है हॉस्टल से महंगा पड़ता है हमें ओबियसली हाँ, फ्लैट है हॉस्टल से महंगा पड़ेगा ही आ, लेकिन अच्छा है मैं तीन साल से रह रहा हूँ यहाँ पर मैं सेकेंड ईयर और कुछ मंथ थर्ड ईयर के हॉस्टल में बिताए उसके बाद मैं निकल गया था बल्कि उस टाइम सबसे पहले मैं ही निकला था मेरे साथ दोस्त थे मेरे ईयर के वो भी मतलब मेरे साथ ही निकले थे एक हफ्ते के गैप में हम निकले थे और वो अलग फ्लैट में रहते तो मैं अलग में तो बेसिकली मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसके बाद सोमे सो रहा है बाकी लोग आए बहुत सारे लोग अब तो बाहर रहते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे को ये फ्लैट ढूंढने का कैसे क्या करना है किसके साथ कॉन्टैक्ट करना है सब कुछ मैं सब कुछ जानता हूँ बल्कि लोग कॉन्टैक्ट भी करते थे मेरे से जब भी ढूंढने की बारी आती थी तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ एक रूल होता है रशिया में जब भी आप आप कोई भी हो फॉरेनर हो या रशियन हो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन क्या होता है आ, आप जिस फ्लैट में रह रहे हो ना उसका एक तरह से आपको पोस्टल एड्रेस बनाना होता है भी आप यहाँ रहते हो ये रजिस्ट्रेशन है मेरी इस टाइम से इस टाइम क्योंकि हमारा वीज़ा होता है तो हमारी रजिस्ट्रेशन जैसे आज करवाइए तो आज से वीज़ा जिस दिन एंड हो रहा है उस डेट तक की होगी फिर वीज़ा एक्सपेंड होगा उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी दोबारा जाके एक्सपेंड करनी होगी वो कुछ नहीं होता जो ओनर होता है ना फ्लैट का उसको जाके बस वहाँ एक फॉर्म भर के बोलना होता है भी ये लोग मेरे फ्लैट में रह रहे हैं मैं इनको रजिस्ट्रेशन दे रही हूँ बस इतना करना होता है तो जब हम हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी देती है रजिस्ट्रेशन हॉस्टल के प्लेस की अब हम यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देते हैं हाँ और पहले कुछ लोग बोलते थे भी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होता कोई चेक नहीं करता एक्चुअली में ऐसा नहीं है मैं इंडियन लोगों को भी बता रहा हूँ अगर कोई किसी दूसरी सिटी से देख रहा है रजिस्ट्रेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चेकिंग भी होती है हर लोगों के हमारे यहाँ जितने फ्लैट में लोग रह रहे हैं सब लोगों के साथ कम से कम एक बार तो चेक एक बार तो चेक हो चुका है इमिग्रेशन वाले लोग आते हैं और चेक करते हैं भी हाँ अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ वो इम्पोर्टेंट है दो बार आ चुके हैं हाँ मैं पहले दूसरे फ्लैट में रहता था डेढ़ साल वहाँ रहा वहाँ तो कभी कोई आया नहीं चेक करने लेकिन वो भी अच्छा फ्लैट था दो रूम के फ्लैट में रहता था वो इससे भी ज़्यादा मॉडर्न था नया था तो अब हम यहाँ रहते हैं तीन रूम के में वो भी मुझे सत्रह का ही पड़ता था और अभी यहाँ रहते हैं तो यहाँ भी सत्रह का ही पड़ता है तीन रूम का है अच्छा है तो ये एक छोटा सा फ्लैट टूर आपको देना चाह रहा था आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बाकी अगर आप फैमिली हो या कोई भी हो रशिया में कहीं पे भी जैसे जैसे औरनबग जो सिटी है एक मीडियम सिटी है ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी बड़ी सिटी में जैसे आ जाएगा पिटसबर्ग आ जाएगा मॉस्को आ जाएगा उसके बाद एक तारनबुर्ग आ जाएगा कजान आ जाएगा ये सिटी थोड़ी बड़ी है इनके जब आप सेंटर में फ्लैट ढूंढोगे ना तो थोड़े और महंगे मिलेंगे और मॉडर्न हाँ, काफी अच्छा और औरनबर्ग जिस लेवल की मैक्सिमम सिटी औरनबर्ग लेवल की है फिर उसके बाद रशिया में तो यहाँ पे आपको फ्लैट मिलेगा सिंगल रूम का आप ढूंढोगे तो दस से लेकर पंद्रह के बीच में नॉर्मल मिल जाएगा दस में मतलब नॉर्मल पंद्रह में अच्छे वाला ऐसे ही फिर सेकेंड दो रूम का उसके बाद तीन रूम का तो ऐसे ही बीस बाईस तक ऐसे मिल जाते हैं चार रूम के ही फ्लैट होते हैं लेकिन मैक्सिमम एक रूम दो रूम के ही होते हैं तो क्योंकि यहाँ फैमिलियाँ छोटी होती हैं सब छोटे रूम फ्लैट में ही रहते हैं तो इतना होता है हम लोगों को ये मिल जाता है थर्ड तीन रूम का तो ये भी बड़ी बात है क्योंकि बहुत कम होते हैं और
कई बार क्या होता है ना आदत होती है स्टूडेंट्स की शोर करने की म्यूज़िक बजाने की तो उस टाइम प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसको रात को बजा रहे हो ग्यारह बजे के बाद रूल है ग्यारह बजे के बाद कोई शोर नहीं करना है क्योंकि आसपास बच्चे भी रह रहे होते हैं बड़े बूढ़े भी रह रहे होते हैं सबकी फैमिली होती हैं और सुबह आठ से नौ रात को आठ नौ दस बजे तक काम करते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है उस चीज़ से क्योंकि इनको शांति से रहना पसंद है तो फिर वो प्रॉब्लम होगी तो इस चीज़ का अगर बचाव कर सकें तो आप करो अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी आएगी हम लोग नहीं करते हैं हमने तो स्पीकर भी नहीं लेके रखे हुए और हमें म्यूज़िक पसंद भी नहीं है इतना तेज़ बजाना तो हम अपना लो वॉल्यूम ही रखते हैं जब भी करते हैं कुछ या फिर हेडफोन्स हैं तो इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा होता है आज तक कोई कंप्लेन आई नहीं और आस के लोग भी पसंद ही करते हैं तो ये आपको मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली अगर फ्लैट में रहना है तो बाकी इस टाइम हॉस्टल और यूनिवर्सिटी का तो बहुत ही अच्छा बन चुका है बेसिकली आपको फ्लैट में बाहर भागने की ज़रूरत भी नहीं है बिना किसी रीज़न का नहीं इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ मतलब साफ सफाई ज़्यादा नहीं रहती थी बहुत स्टूडेंट हो गए थे पुराना हॉस्टल था तो कॉकरोच भी हो गए थे इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था बहुत सारे प्रोसेस होते थे परमिशन लेनी होती थी तो वो मैंने ले ली थी सबसे बात कर ली थी मुश्किल भी हुई थी बहुत मुश्किलें हुई थी आसानी से परमिशन नहीं मिली थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था तो सबको ये हो रहा था क्यों जा रहा है ये वो मैनेज कैसे होगा बहुत लोगों का तो बोल बोल के बोल बोल के आपको दिखाना होता है भी हाँ हम कर सकते हैं और सामने वाले को जिस टाइम लगने लग गया ना भी दिस पर्सन कैन डू तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती अभी बहुत लोगों को आती है हॉस्टल छोड़ के जाने में क्योंकि यूनिवर्सिटी के रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं आप एक फॉरनर हो तो जिम्मेदारी बनती है एजेंट्स के भी यूनिवर्सिटी के भी आपकी लाइफ सेफ रहे आप ऐसे ही कहीं भी घूम मत रहे हो क्यों तो इसी वो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखते हैं हमेशा भी आप कब क्या कर रहे हो तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा आप अपना स्टैंडर्ड कैसा मेंटेन करते हो आप अपनी परछा अपने इमेज कैसी बना के रखते हो अच्छी इमेज बनाओगे तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा ये चीज़ तो एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ मैं और मैं तो रिकमेंड करता हूँ हॉस्टल लाइफ तो पक्का जीनी चाहिए क्योंकि यार हॉस्टल लाइफ का अपना अलग ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कैसे आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हो कैसे आप लोगों के साथ डील करते हो क्योंकि एक बड़ी फैमिली हो जाती है वहाँ पर पता नहीं चलता कौन बंदा नया है कैसा है कौन कैसे डील कर रहा है तो इसलिए हॉस्टल लाइफ मस्ट कम से कम दो साल तो आप पक्का जियो दो या तीन साल बाकी हमारी यूनिवर्सिटी में तीन साल कंपलसरी है तीन साल के बाद ही जा सकते हो आप थर्ड ईयर में बट हॉस्टल लाइफ बहुत ज़रूरी चीज़ है ऐसा नहीं है कि मतलब आते ही बाहर फ्लैट चले जाते हो क्योंकि आप एक समाज में डलने की वो चीज़ें सीखते हो हॉस्टल लाइफ से एक्चुअली हॉस्टल लाइफ इंपॉर्टेंट है मैं कभी हॉस्टल में जिया रहा नहीं था मैं हमेशा ट्वेल्थ क्लास तक फैमिली के साथ ही रहा था उसके बाद एकदम से बाहर आया तो कुछ चीज़ें हुई थी प्रॉब्लम क्योंकि सब अपनी एज के लोग होते हैं और अपना काम आपको खुद ही करना पड़ता है घर पे होता है मैं मतलब कुछ भी नहीं करता था मैं तो पानी का गिलास उठा के भी नहीं पीता था तो वो सब अब मैं सीख चुका हूँ और अब फैमिली को भी पता है अभी मैं एबल हो चुका हूँ वो सब चीज़ें करने के लिए तो वो रिस्पेक्ट भी मिलती है सामने से भी और ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और जब जितनी जल्दी सीखोगे उतना बेटर होगा भी ये कमेंट करूँगा आप दो साल तो एटलीस्ट हॉस्टल में ही रहो उसके बाद आप अडेप्ट हो जाओगे रशिया के हिसाब से रशियन लैंग्वेज भी आपकी हंड्रेड परसेंट हो जाएगी तो आप उसके बाद जा सकते हो फ्लैट में रहने के लिए क्योंकि वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है वो भी लेना ही चाहिए इंपॉर्टेंट है वो भी करना तो ये रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए आ, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पढ़ाई अपनी कभी भी ख़राब मत होने दो किसी भी चीज़ के लिए बाकी सब नॉर्मल होता जाता है और जो पढ़ाई जो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन में तो हमने रस एजुकेशन से कुछ बातें की हैं तो शायद आप हम देवेंद्र देवेंद्र का नाम लोगे तो शायद आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा हाँ हम बात मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा आप एक जाओगे, नहीं है। आप जाओगे उनसे बात करोगे तो वो आपको प्रोसेसिंग फीस में कुछ डिस्काउंट देंगे थोड़ा बहुत कुछ देंगे वो जितना वो दे सकते हैं मैंने सोमेश ने दोनों ने मिल उनसे बात की है यहाँ पर आए हुए थे वो एनुअल फंक्शन के टाइम तो उन्होंने बोला है भी हाँ हम करेंगे आपके लिए आपके सब्सक्राइबर जितने भी आएंगे तो आप उनसे जाके बात कीजिए दिल्ली ऑफिस में ही कांटेक्ट करना मैक्सिमम आपको जो बे बीच में एक गैप होता है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपका सब कुछ जल्दी जल्दी होगा हाँ। जो गैप होता है उसमें लोग पैसे भी बहुत कमाते हैं पहले बोल दे मैक्सिमम आप सीधा एजेंट से ही कॉन्टैक्ट करो स्टूडेंट से करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट से हो जाता है कई बार इतना तो ये सब मैं आपको बताना चाह रहा था आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्लैट की वीडियो अच्छी लगी होगी मैंने अपना फ्लैट इसीलिए दिखाया क्योंकि टिपिकल एक रशियन फ्लैट था इसके बाद अगर मौका मिला कोई और फ्लैट दिखाने का रशियन जहाँ पे एग्जैक्ट रशियन लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं तो वो मैं आपको दिखा पाऊँगा अभी हमने अपना